Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los cánones de belleza y de las mujeres más guapas de la historia de China. Eso es, en este vídeo os vamos a ofrecer un repaso visual desde la antigüedad hasta nuestros días para que podáis comprobar hasta qué punto se ha mantenido o ha cambiado la idea de cómo se supone que es una China guapa. Para empezar, en China solemos decir que en el pasado hubo cuatro grandes bellezas o si da meinu, que se llaman Xi Shi, Wang Zhao Jun, Diao Chan y Yang Yu Huan. Sobre Xi Shi se decía que a ver su reflejo en el agua, los peces se olvidaban de nadar. Con Wang Zhao Jun, los pájaros caían del cielo, mientras que la belleza de Diao Chan eclipsaba a la luna y Yang Yuhuan hacía que las flores se avergonzasen. Pero el problema es que las representaciones que acabamos de ver son posteriores a los periodos en los que vivieron estas cuatro bellezas y no resultan muy fiables para hacernos una idea de los rasgos que tenían. Además, lo más probable es que hubiese diferencias bastante notables entre los cánones asociados a cada una de ellas. De hecho, las evidencias históricas apuntan a que en la dinastía Tang, el periodo en el que vivió la última de las cuatro guapas, lo que estaba de moda eran las mujeres con unos kilitos de más, aunque más tarde este ideal se abandonaría. Sin embargo, como comprobaremos más adelante, lo que sí se mantendría sería la preferencia por la tez clara, que en China también estaba asociada a las personas de clase alta como señal de que no necesitaban trabajar bajo el sol. Seguramente la más famosa de estas cuatro top models de la antigüedad china era Wang Chaochun, originaria de Hubei, la provincia de Lele, quien fue entregada por los Han a los pueblos nómadas del norte como tributo para mantener la paz, un trato muy habitual entre diferentes civilizaciones y reinos hasta hace relativamente muy poco tiempo. Pero la historia de Xi Xi también es muy significativa, porque aunque ella también fue enviada a un reino rival, no lo hicieron para mantener la paz, sino para seducir a su líder y distraerlo de sus obligaciones políticas, jugada que al parecer también era muy habitual en las disputas por el poder. Fuera como fuese, como hemos dicho antes, el estilo de las pinturas antiguas de China no era muy realista y no podemos saber muy bien cómo eran estas mujeres. Es más, tenemos que esperar prácticamente hasta el siglo XX para hacernos una idea más clara de las mujeres a las que se consideraba guapas. Exacto, el desarrollo de la pintura realista y la llegada de la fotografía van a marcar un antes y un después en esta historia. Y por primera vez vamos a tener imágenes más fieles de todo tipo de mujeres, pero también de aquellas que se supone que eran más atractivas, como podían ser algunas concubinas. Aunque a veces salta a la vista que el gusto de aquellos tiempos difiere mucho del que domina hoy en día. Pero pronto la cosa cambiaría y una buena muestra de ello son estos carteles publicitarios tan llamativos del primer tercio del siglo XX. Por cierto, entre estas imágenes publicitarias había muchas de carácter erótico, hasta el punto de que no podríamos enseñarlas en este vídeo porque YouTube nos pondría una restricción de edad. Pero volviendo al tema de los cánones de belleza, a mí me llama bastante la atención la gran variedad de tipos que encontramos en estos anuncios, muchos de los cuales sería difícil considerar bellos hoy en día. Aunque aquí también podría haber una trampa porque muchos de estos carteles fueron hechos por empresas extranjeras. Y es posible que en algunos casos se eligiesen las modelos sin tener muy en cuenta los gustos locales. De hecho, como ya expliqué en uno de los vídeos más vistos y también más viejos del canal, los iconos de belleza asiática que ha popularizado Hollywood y con los que nos hemos familiarizado en Occidente no encajan demasiado bien con los ideales que dominan aquí. Y a los chinos a veces les hace mucha gracia ver lo miopes que podemos llegar a ser en cuestión de estética. Pero bueno, ya que hablamos de los tipos de moda a comienzos del siglo XX, justo antes de casarnos, y como es costumbre aquí, nos hicimos unas fotos los dos y Lele se probó un look tipo años 20 que a mí me gustó un montón, aunque a ella no sé si le convenció mucho. No. Vale, pero sigamos. Como muchos sabréis, el periodo entre los años 30 y 50 estuvo plagado de conflictos bélicos en los que estas cuestiones quedaron un poco de lado. Y con la llegada de la República Popular de China, la Nueva China, las cosas cambiarían mucho en lo relativo a cómo representar a las mujeres en general y también a las mujeres bellas. Nos guste o no nos guste, lo cierto es que en este periodo se dejó de sexualizar el cuerpo de la mujer. Es decir, las imágenes subiditas de tono que hemos mencionado antes irían desapareciendo y se promovería una estética mucho más austera con looks tan típicos como el de las trenzas a los lados o el pelo corto a menudo acompañados de atuendos militares. 
Es más, una de las mujeres más guapas de los años 50 era una actriz llamada Wang Xiaotang, que además tenía un autocargo en el ejército. También hubo otras grandes bellezas de este periodo como Yang Li Kun, quien provenía de una minoría étnica del sur del país. Sí, esta mujer se hizo famosísima hasta que llegó la revolución cultural en la que fue señalada como un agente antirrevolucionario y fue torturada física y psicológicamente. Por otra parte, la revolución cultural llevó los cánones de belleza a niveles todavía más austeros, acortando la longitud de las melenas y de las trenzas por motivos esencialmente prácticos. Después de este periodo tan convulso, ya a finales de los años 70, se producirá una reapertura de los ideales de belleza que se verán cada vez más influidos por Hong Kong, Taiwán, Japón y también por los países occidentales. Entre las mujeres más guapas de estos años tenemos a Liu Xiaoqing, Si Qing Gaowa, Gong Xue, Tan Hong o Zhang Yu. Además, esta última protagonizó el primer beso en una película después de muchos años. <risa> En los años 80 y 90 se acentuó todavía más la influencia de los países vecinos desarrollados y de Occidente, aunque también se mantuvieron algunos rasgos tradicionales. Además, muchos chinos consideran que las mujeres más guapas de esas dos décadas tenían una belleza más natural o más auténtica que las de hoy en día, porque entonces no era tan habitual que se operasen. Algunas de las mujeres más guapas de este periodo fueron Gong Li, Chen Chong, Xu Qing o Zhang Ziyi. A ver, como aclaración, estamos hablando de artistas de la China continental, aunque también hubo algunas de Hong Kong y Taiwán que se hicieron muy famosas aquí. De todas ellas, Lele, que fueron las que conociste tú cuando eras una niña y hasta que te convertiste en un adolescente, ¿cuál crees que era la más guapa? No lo sé, es muy difícil decidir, pero quizás mis favoritas eran Zhou Huimin y Guan Zhiling. Para mí, y no es porque sea de China continental, ¿eh? pero la más guapa de todas es sin duda Gong Li. Aunque también es posible que me guste porque aparecen algunas de mis películas chinas favoritas, como Adiós a mi concubina. Y por último, pasando ya al nuevo siglo, nos encontramos con un canon de belleza que desde mi punto de vista, y sobre todo después de haber echado un vistazo al pasado, me parece más homogéneo y también algo más aburrido por la falta de variedad. A ver, eso no quiere decir que las bellezas chinas de hoy en día no me gusten, ¿eh? Para nada. Porque al fin y al cabo constituyen el modelo al que me he acostumbrado desde que llegué a este país. Pero a veces me da la sensación de que siguen más o menos los mismos patrones y que no se diferencian demasiado. Aunque al contrario de lo que piensa mucha gente, en este país hay personas con unos rasgos variadísimos. Yo opino, y no soy el único que lo ve así, que a lo mejor está ocurriendo algo parecido a lo que vemos en Corea del Sur. Donde también llama mucho la atención el parecido entre los famosos guapos. En parte porque la cirugía es muy habitual y al final todos apuestan por los mismos rasgos ganadores. Pero seguramente también estará relacionado con los medios de comunicación de masas y con su capacidad de homogeneizar nuestros gustos a través de unos pocos iconos de belleza que se nos presentan una y otra vez a lo largo y ancho del país. Porque a fin de cuentas, ¿para qué te vas a complicar con modelos diferentes cuando sabes que hay uno que funciona? Es la lógica del mercado, amigos. Es lo que tiene. Sin embargo, esto en la China del pasado era mucho más difícil de hacer. Por eso yo soy de los convencidos de que entonces los gustos y los ideales de belleza eran más multiformes y variados que hoy en día. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Cuál de las bellezas chinas que hemos visto os parece más guapa? ¿Creéis que los cánones de belleza de China han cambiado mucho? ¿Se parecen a los de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o también apoyándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, en mi caso, desde que llegué a China, allá por el año 2011, me ha cambiado bastante la percepción de los rasgos que considero bonitos, porque con el tiempo me he ido adaptando a los gustos locales. Por ejemplo, a mí Lele siempre me pareció muy guapa y luego resultó que para los chinos tampoco estaba nada mal, pero recuerdo que al principio hubo otros rostros que me parecieron atractivos y que hoy en día no me dicen nada. 
Y a Lele le ocurrió algo parecido, pero con el resultado contrario, porque yo, no me preguntéis cómo, pero le resulté atractivo, quizás también porque ella tampoco estaba familiarizada con los cánones de belleza occidentales, y para cuando se dio cuenta de lo que le había tocado, yo creo que ya era demasiado tarde, ¿no? <risa> no. 